வணக்கம் சிக்கன் சுக்கா எப்படி சுலபமாக பண்ணலான்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தி நான் சாதத்துக்கு எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா அரைச்சி சேர்த்துக்கிறதுனால இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இப்போ மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி கொத்தமல்லி தலை பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் வந்து ஒன்று அல்லது ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க காரம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து முந்நூறு கிராம் சிக்கனுக்கு தேவையான பொருட்கள் எடுத்திருக்கேன் நம்ம வந்து மசாலா பவுடர் ரெடி பண்ணும்போது நமக்கு தகுந்த மாதிரி காரம் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வர மிளகாய் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக ஓரிரு பச்சை மிளகாய் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இப்போது இது எல்லாமே வணக்காமல் நம்ம வந்து பச்சையாக ஒரு விழுது மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது மசாலா பவுடருக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் பட்டை வரமிளகாய் கிராம்பு சோம்பு கசகசா வரக்கொத்துமல்லி மிளகு ஏலக்காய் ஏலக்காய் வந்து நம்ம ஒரு வாசனைக்காக தான் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் தான் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வர மிளகாய் சேர்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தாளிப்புக்கு எதுவுமே மிளகாய் சேர்க்க மாட்டோம் இப்போது இது எல்லாமே எண்ணெய் விடாமல் நல்லா வறுத்தெடுத்துக்கோங்க கரைஞ்சிடாமல் ஃப்ளேம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வச்சு வறுத்துக்கோங்க நல்லா வறுபட்டதுக்கப்புறம் ஆற வச்சு பவுட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பவுடரை நம்ம சிக்கன் கூட பிரட்டிக்கலாம் இது கூட ஏற்கனவே அரைச்சி வச்ச அந்த விழுதும் உள்ள சேர்த்து நல்லா ஒன்றா எல்லாமே பிரட்டி விட்டுக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து இப்போ சேர்க்கலை இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் எடுத்துக்கோங்க சிக்கன் மட்டன் இது மாதிரிலாம் செய்யும்போது நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கடுகு போடலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் வெங்காயமும் பூண்டும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் பூண்டும் கொஞ்சம் பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போது கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் ஓரளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் நிறையா சேர்த்துருக்கோம் தாளிக்கிறதுக்கும் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பூண்டெல்லாமே வந்து நம்ம அதிகமாக சேர்த்துக்கிறோம் இல்லையா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போது நம்ம அந்த சிக்கன் மிக்சர் இருக்குல்லையா அதையும் உள்ளே போட்டு நல்லா கலக்கிக்கலாம் இதில் இருக்கிற தண்ணி வந்து கொஞ்சம் சுண்டுற அளவுக்கு லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக குழம்பு கூத்துற மாதிரி ஊற்ற வேண்டாம் நம்ம வந்து தேங்காயெலாம் எதுவுமே சேர்க்கலை இந்த டைமிங்கில் நீங்கள் காஷ்மீரி சில்லி பவுடருமே சேர்த்துக்கோங்க இப்போது ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க சிக்கன் வந்து நல்லா வேகட்டும் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எல்லாமே ஒரு கிளறு கிளறி அந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டுற வரைக்கும் பார்த்து கிளறிக்கோங்க உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க காரம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா வர மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது நம்மளுடைய சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் அடுத்த ஒரு நல்ல ரெசிபி வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி